हेलो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम टू द केमिका पॉइंट एंड होपफुली यू आर ऑल एंजॉइंग द वीडियोस दैट आई एम पुटिंग अप ऑन दिस चैनल एज प्रॉमिस अर्लियर टुडे आई एम बैक विद अनदर टॉपिक इन फिजिकल केमिस्ट्री एंड टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एनी कंपिटेटिव एग्जाम्स लाइक जे मेन्स एडवांस्ड और नीट एंड टुडेज टॉपिक इज फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ठीक है तो आज का ये जो हम लोगों का टॉपिक है इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं एक है हम लोगों का क्वालिटेटिव पार्ट जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की जाए तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और ये बेसिकली हम लोग डिसाइड करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के बेसिस पे और दूसरा पार्ट होता है इसका जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव पार्ट के साथ डील करते हैं जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बनने वाला है कैथोड पे या फिर एनोड पे उसका कितना अमाउंट जनरेट होगा और इसी क्वांटिटेटिव पार्ट के लिए दो फेराडेज लॉज हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे मैं ये दोनों लॉज आप लोगों को बताऊँगा और इसके बाद फिर कुछ छोटे एग्जाम्पल्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तो लेट अस स्टार्ट टूडेज लेक्चर दैट इज फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ठीक है तो आज का हम लोगों का टॉपिक है फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लेकिन फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में जाने के पहले एक बेसिक सी चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा एक कांस्टेंट हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफाइन करते हैं फेराडे इज कांस्टेंट और इसकी वैल्यू आती है वन फेराडे इज इक्वल टू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कोलम्स ठीक है अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई है ये बेसिकली चार्ज की ही वैल्यू है और ये चार्ज की वैल्यू आती कैसे है तो ये जो वन फेराडे है दैट इज बेसिकली द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन कोलॉम्स और अगर हम लोगों को वन मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालना है तो ये वैल्यू आएगी हम लोगों की 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए एवोगेड्रोज नंबर के साथ 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन रेज टू पावर ट्वेंटी और इसको अगर आप लोग सॉल्व करके देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू यही आएगी लगभग लगभग 96500 कोलम्स तो पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो वन फेराडे है दैट इज बेसिकली द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब इसके बाद फिर अगर मान लो हम लोगों को एक मेटल आयन दे रखा है एम एन प्लस और इसको रिड्यूस करके मैं मेटल में कन्वर्ट करता हूं तो इससे क्या हो जाएगा एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गिव एम वन मोल ऑफ मेटल एक मोल मेटल आयन के साथ एन मोल इलेक्ट्रॉन्स की मैंने रिएक्शन कराई और उससे एक मोल मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें थोड़ा सा हम लोग वही सेवन्थ एट्थ वाला यूनिटरी रूल अगर लगाएंगे तो देखो इससे हम लोगों को क्या पता लग रहा है स्टोक्योमीट्रिक रेशियो के बेसिस पे कि एन मोल इलेक्ट्रॉन्स ये रिड्यूस करते हैं कितने मोल मेटल को वन मोल ऑफ मेटल वन मोल ऑफ एम एन प्लस एन मोल इलेक्ट्रॉन से एक मोल मेटल आयन रिड्यूस हो रहा है तो अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन लिया जाए तो इससे कितना मेटल आयन रिड्यूस होगा वन अपॉन एन मोल्स वन अपॉन एन मोल्स ऑफ एम एन प्लस अब बहुत ध्यान से देखना यार देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन अभी मैंने बताया एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो बेसिकली क्या होता है वन फेराडे तो हम लोग यहां पर ये जो वन मोल इलेक्ट्रॉन लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं वन फेराडे और एक फेराडे चार्ज से ये जो वन अपॉन एन मोल्स ऑफ मेटल आयन रिड्यूस हुआ है अब ये जो वन अपॉन एन मोल्स हैं अगर इसको हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट में लिखेंगे तो यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे वन है ना क्योंकि मेटल आयन के ऊपर एन पॉजिटिव चार्ज है दैट मींस इसका एन फैक्टर एन ही होगा और उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से ग्राम इक्वेलेंट्स की वैल्यू आ जाएगी वन ग्राम इक्वीवेलेंट और यही सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइसिस का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि किसी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन में वन फेराडे चार्ज विल बी इक्विवेलेंट टू वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द मेटल आयन या फिर जिस भी आयन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है यह बात अगर क्लियर है तो इसके आगे के दोनों के दोनों जो लॉज हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे तो यह बात सभी को समझ में आ रही ना भाई आनी चाहिए है ना 
वन फेराडे चार्ज अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से पास किया जाए तो उस सब्सटेंस का जिसका भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसका एक ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइज होगा या फिर एक ग्राम इक्विवेलेंट रिड्यूस होगा ठीक है ये बात अभी एक बार फिर से जब हम लोग फेराडेज फर्स्ट लॉ देखेंगे तो ये बात फिर से एक बार प्रूव होगी ये मैंने आप लोगों को एकदम जनरल तरीके से करके दिखाया है यही बात फेराडेज लॉ में भी बोली गई है अब मैं लेकर के आता हूं आपके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे है ना टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आराम से रिलैक्स होकर के कॉपी पेन लेकर के बैठे रहो और जो जो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं उनमें से जो भी इम्पॉर्टेंट बातें आपको लगती हैं उसको आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड करते जाना है ना क्योंकि ये आगे आप लोगों को बहुत काम में आएगा बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता है लेकिन अगर आप लोग अपने नोट्स भी साथ में बनाते जाओगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम टाइम पर रिवाइज़ करने में बहुत आसानी रहेगी तो हम लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे का स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से अगर हम लोग चार्ज पास करें तो कैथोड या एनोड मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा उसका अमाउंट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सीधा सा स्टेटमेंट है है ना द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड इन ए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सोल्यूशन ठीक है इसको अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो अगर सपोज जो भी हम लोगों का सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है उसका मास है W जो कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुआ है तो ये जो W है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ट थ्रू द सॉल्यूशन W प्रोपोर्शनल टू Q ये हम लोगों का मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनता है फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे का है ना बाकी मैंने लैंग्वेज में आप लोगों को बताई दिया एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ नोट कर लो सभी लोग है ना The amount of a substance that is oxidized or reduced in an electrolytic process is directly proportional to the charge passed through the solution. ठीक है तो W is directly proportional to Q. अब इस proportionality sign को हटा करके अगर मैं equal to sign साइन लगाऊंगा तो यहां पर एक proportionality constant आएगा और इस केस में proportionality constant को हम लोग लिख देते हैं Z. Z multiplied by Q. और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है z इसकी वैल्यू आती है z इज इक्वल टू e अपॉन f ठीक है e क्या है यहां पर जो भी सब्सटेंस है उसका इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास एंड z सॉरी f इज फेराडेज कांस्टेंट है ना इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर ही चुके हैं तो f इज बेसिकली फेराडेज कांस्टेंट है ना मतलब नाइन ये हम लोगों का z की वैल्यू आती है यहां से तो z की वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर दू इक्वेशन में तो देखो क्या बन जाएगा यहां पर w इज इक्वल टू ई अपॉन f मल्टीप्लाइड बाई q थोड़ा सा इसमें रीअरेंजमेंट कर दो e को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो देखो क्या बन जाएगा ये w अपॉन e इज इक्वल टू क्यू अपॉन f अब ध्यान से इस इक्वेशन को अगर एनालाइज करो गैर तो दो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या दिया हुआ है W अपॉन E W अपॉन E मींस गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास और इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एंटिटी लिखी हुई है दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और राइट हैंड साइड में क्या दिखा हुआ है क्यू डिवाइडेड बाई एफ क्यू मतलब गिवन चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना फेराडे का मतलब क्या है चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो गिवन चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक तरीके से मोलर चार्ज तो जैसे हम लोग मोल्स की डेफिनेशन लिखते हैं वैसे ही यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्यू अपॉन एफ का मीन मीनिंग क्या हो गया नंबर ऑफ फेराडेज नंबर ऑफ फेराडेज ये है हम लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडेज मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से जितना हम लोग फेराडे चार्ज पास करेंगे उस सब्सटेंस के उतने ही ग्राम इक्वेलेंट्स डिपॉजिट होंगे कैथोड पे या फिर एनोड पे है ना अगर मान लो हम लोग एक फेराडे चार्ज पास कर रहे हैं तो जो भी सब्सटेंस है कोई भी मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर रिडक्शन हो रहा हो हर एक केस में उस सब्सटेंस का एक ग्राम इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर 
यही बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे और ये जनरल बात हम लोगों ने इसके पहले फेराडे की डेफिनेशन में भी चेक की थी और बिल्कुल वही सेम चीज़ यहाँ पर भी निकल के आ रही है नंबर ऑफ फेराडेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट्स ठीक है तो ये हम लोगों का फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ अब देख लिया जाए सेकेंड लॉ इनफैक्ट एक्चुअल में क्या फर्स्ट लॉ को ही थोड़ा सा हम लोग अगर एक्सपेंड करेंगे तो वो बन जाएगा हम लोगों का सेकेंड लॉ देखते हैं देखो यहां पर हम लोग ले लेंगे सेकेंड लॉ ऑफ पैराडे इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं थियोरी इसको किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में अप्लाई करना है ठीक है तो यहां पर हम लोगों का दूसरा फेराडे लॉ आएगा सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे अब दो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे में हम लोगों ने क्या देखा क्यू अपॉन ई सॉरी क्यू अपॉन एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई अब अगर हम लोग Q की वैल्यू को कांस्टेंट कर दें Q की वैल्यू को कांस्टेंट करने का मतलब क्या है कि अगर मान लो हम लोग को अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दे रखे हैं और हर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से हम लोग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है ना तो उस केस में क्या होगा Q कांस्टेंट हो गया Q कांस्टेंट है F ऑलरेडी कांस्टेंट है मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड हम लोगों की कांस्टेंट हो चुकी है और अगर राइट हैंड साइड कांस्टेंट है दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट होनी चाहिए मतलब अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से हम लोग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करेंगे तो हर एक के लिए डब्ल्यू अपॉन ई की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी डब्ल्यू अपॉन ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी मतलब हर एक के ग्राम इक्वेलेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे और यही होता है सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे है ना सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे क्या बोलता है कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया जाए तो उन सभी का जो ग्राम इक्वेलेंट्स डिपॉजिट होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे If same amount of charge is passed through different electrolytic solutions, then their gram equivalents deposited at cathode or anode will always be same. ठीक है तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि if mathematically अगर इसको लिखना है if Q is equal to constant, then this will imply that W upon E will also be constant. W अपॉन E कांस्टेंट होने का मतलब इसको अगर एक्सपेंड करके लिखना है तो हम लोग बोल सकते हैं W1 वन अपॉन ई वन विल बी इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन ई टू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू थ्री अपॉन ई थ्री एंड सो ऑन जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो वो मैटर नहीं करता है लेकिन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर पास होगा तो उन सभी के ग्राम इक्वेलेंट्स भी सेम होंगे ठीक है ये हम लोगों का सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे और सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बहुत ध्यान से तुम लोग सुनना और हमेशा याद रखना इसको क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर मान लो हम लोगों को एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोगों को दिया हुआ है और उसमें से हम लोग अगर चार्ज पास करें तो उस केस में क्या दो प्रोडक्ट्स बनते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में दो प्रोडक्ट्स बनेंगे एक कैथोड पर डिपॉजिट होगा और एक सब्सटेंस एनोड पर डिपॉजिट होगा अब क्या कैथोड और एनोड दो अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के लिए जो चार्ज पास किया गया है वो सेम है और चार्ज अगर सेम पास किया गया है दैट मींस दोनों पे जो ग्राम इक्विलेंट्स डिपॉजिट होंगे वो भी हमेशा सेम ही होंगे है ना मतलब किसी सब्सटेंस की अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड और एनोड दोनों पे ग्राम इक्विलेंट्स हमेशा सेम होते हैं ठीक है जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि हमने सपोज एन ए सी एल मोल्टेन एन ले रखा है एन ए सी एल लिक्विड अब इसकी अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा कैथोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा और एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज होगी कैथोड पे बनेगा एन और एनोड पे बनेगा क्लोरीन अब इन दोनों का सॉल्यूशन में जो करंट पास किया गया है या जो चार्ज पास किया गया है वो एग्जैक्टली exactly सेम है तो इन दोनों के ग्राम इक्वेलेंट्स भी डेफिनेटली सेम ही होंगे मास अलग अलग हो सकता है क्योंकि इक्वेलेंट मास इन दोनों का अलग अलग होगा लेकिन दोनों के ग्राम इक्वेलेंट्स सेम होंगे तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में कैथोड और एनोड दोनों पर ही जो ग्राम इक्वेलेंट्स होते हैं दैट आर ऑलवेज सेम ये दोनों हम लोगों के फेराडेज लॉज हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे एंड सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे ठीक है तो थियोरी तो एकदम सिंपल सी है मतलब होपफुली सभी लोगों को समझ में आई गई होगी है ना अब इसका थोड़ा सा और अगर मान लो कुछ कंफ्यूजन रह भी गया है तो हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखते हैं एक दो 
उससे आप लोगों को थोड़ा और आइडिया लगेगा कि किस तरीके से इसको क्वेश्चन सॉल्विंग में अप्लाई किया जाता है तो सबसे पहले एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन कई सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं ये हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज हम लोगों को चार सॉल्यूशन दे रखे हैं एक एन दूसरा दे रखा है सी तीसरा ए एल सी एल थ्री और एस आई सी एल फोर ये चार सॉल्यूशन दिए गए हैं और क्वेश्चन में हम लोगों से बोला जा रहा है कि इन चारों सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन का मतलब ये सारे हम लोगों ने मॉल्टेन ही ले रखे हैं ठीक है मॉल्टेन फॉर्म में ही ले रखे हैं तो इनमें से हम लोगों ने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया सभी में से सेम चार्ज पास किया जा रहा है अब अगर सेम चार्ज पास किया जा रहा है तो इन चारों के कौन चारों सोडियम कॉपर एल्यूमिनियम और सिलिकन इन चारों के मोल्स का रेशियो क्या होगा है ना मोल्स का रेशियो निकालना है हम लोगों को इक्वेलेंट्स का नहीं निकालना है मोल्स का रेशियो निकालना है ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है एकदम सीधा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा बस दिमाग अप्लाई करना है आंसर डायरेक्ट एकदम आ जाएगा आंसर ठीक है तो अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोगों को रेशियो निकालना है तो सबसे पहले हम लोग फेराडेज लॉ लगाते हैं यार तो बेसिक चीज़ एकदम सबसे पहले अप्लाई करो कि इन चारों सॉल्यूशंस में से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया गया है मतलब सभी के ग्राम इक्विवेलेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे मतलब इन चारों के अगर हम लोग ग्राम इक्वेलेंट्स का है ना ये नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट्स है इनका अगर रेशियो निकालें तो इन सभी का रेशियो क्या आएगा वन इस टू वन इस टू वन इस टू वन सेम रेशियो आएगा ठीक है क्योंकि सभी के ग्राम इक्वेलेंट्स सेम ही होंगे अब इन ग्राम इक्वेलेंट्स को हम लोगों को मोल्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि जो रेशियो पूछा गया है वो मोल्स का पूछा गया है अगर ग्राम इक्वेलेंट पूछा जाता तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी चारों के ग्राम इक्वेलेंट सेम होंगे रेशियो वन इस टू वन इस टू वन इस टू वन का ही होगा अब मोल्स में कन्वर्ट करना है तो ग्राम इक्वेलेंट्स को मोल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है भाई एन फैक्टर से डिवाइड कर दो सीधा तरीका है एन फैक्टर मतलब इन सभी में तो ये सारे के सारे सॉल्ट हैं और सॉल्ट के केस में एन फैक्टर इज बेसिकली चार्ज ऑन द आयन तो जैसे यहां पर सोडियम के ऊपर प्लस वन चार्ज है कॉपर प्लस टू एल्यूमिनियम प्लस थ्री और सिलिकन प्लस फोर ये इन चारों का एन फैक्टर है तो सभी को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो ये जो ग्राम इक्वेलेंट्स लिखे हैं इन सभी इक्वेलेंट्स को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें नंबर ऑफ मोल्स में तो नंबर ऑफ मोल्स सोडियम के हो जाएंगे वन अपॉन वन कॉपर के नंबर ऑफ मोल्स वन अपॉन टू एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स वन अपॉन थ्री और सिलिकन के नंबर ऑफ मोल्स वन अपॉन फोर तो रेशियो वैसे तो यही है ये आंसर है बिल्कुल आंसर है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जनरली क्या इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है इसको तो कई सारे लोग ये भी गलती करते हैं ना ये हालांकि मैथमेटिकल मिस्टेक है सिली मिस्टेक है कई सारे लोग इसी को वन इस टू टी टू इस टू थ्री इस टू फोर लिख के चले जाते हैं गलत आंसर हो जाता है और ये ऑप्शन डेफिनेटली एक ना एक दिया रहेगा क्योंकि उनको भी पता है कि आप लोग ये मिस्टेक करने वाले हो ठीक है तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कभी भी फ्रैक्शन को इस तरीके से इंटीजर में नहीं कन्वर्ट किया जाता है किसी भी फ्रैक्शन को है ना फ्रैक्शन में अगर रेशियो गिवन है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इन सभी का एलसीएम लो और उस एलसीएम से सभी में मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर टू थ्री और फोर इन तीनों का एल आ जाएगा कितना ट्वेल्व ट्वेल्व से सभी में मल्टीप्लाई कर दो तो वन अपॉन वन इंटू ट्वेल्व इस टू वन अपॉन टू इंटू ट्वेल्व इस टू वन अपॉन थ्री इंटू ट्वेल्व इस टू वन अपॉन फोर इंटू ट्वेल्व और अब ये सारे के सारे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ से फाइनल आंसर हम लोगों को मिलेगा ट्वेल्व इस टू सिक्स इस टू फोर इस टू थ्री दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कंसेप्चुअल तरीका एकदम पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि चार्ज सेम है तो ग्राम इक्वेलेंस भी सेम होंगे ग्राम इक्वेलेंस को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए उनको एन फैक्टर से डिवाइड कर दिया हर एक के और उसके बाद फिर ये जो फ्रैक्शन में रेशियो आया था इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एल से सभी में मल्टीप्लाई कर दिया और वहाँ से फाइनल आंसर आ रहा है ट्वेल्व इस टू सिक्स इस टू फोर इस टू थ्री दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है तो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है एक आप क्वेश्चन और देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन सपोज एक कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और इसमें से हम लोगों ने कुछ चार्ज पास किया और उसकी वजह से 
कॉपर का जो मास डिपॉजिट होता है दैट इज गिवन एज सपोज 6.35 पॉइंट ग्राम्स सिक्स पॉइंट ग्राम्स है ना पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो कैथोड पे तो कॉपर डिपॉजिट होगा और एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी ना सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होता है वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और उन लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉपर का मास सिक्स ग्राम अगर डिपॉजिट हो रहा है तो एस कंडीशन में ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिलीज होगा ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछ रहे हैं ठीक है ये हम लोगों का क्वेश्चन है तो इसमें भी वही फेराडेज सेकेंड लॉ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा दो केमिस्ट्री में खास तौर से फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना अगर क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया कि क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है और उसके लिए हम लोगों को कौन सा लॉ अप्लाई करना है या फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती केमिस्ट्री में इसीलिए बोलते हैं कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है तो देखो भाई ये एक ही सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस की है उससे दो सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं एक कॉपर और दूसरा ऑक्सीजन और मैंने अभी अभी बताया अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे अगर सेम सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड और एनोड दोनों पे ग्राम इक्विवेलेंट्स एग्जैक्टली सेम ही रिलीज होंगे या डिपॉजिट होंगे तो पहले हम लोग यहां पर कॉपर के ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लें ठीक है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू गिवेन मास विच इज सिक्स ग्राम्स डिवाइडेड बाई इक्वेलेंट मास और कॉपर के केस में इक्वेलेंट मास होगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2 कॉपर का एन फैक्टर 2 होगा क्योंकि यहां पर कॉपर के ऊपर प्लस 2 चार्ज है ठीक है तो यहां से हम लोगों के ग्राम इक्वेलेंट्स आ गए कॉपर के 0.2 पॉइंट टू एंड अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे ये जो कॉपर के ग्राम इक्वेलेंट्स हैं इतने ही ग्राम इक्वेलेंट्स ऑक्सीजन के भी रिलीज होंगे तो यहां से ऑक्सीजन के ग्राम इक्विलेंट्स भी आ गए हम लोगों के 0.2 अब वॉल्यूम अगर निकालना है एस कंडीशन में तो एस कंडीशन में वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स के साथ होता है दैट मींस ये जो ऑक्सीजन के ग्राम इक्विलेंट्स आए हैं इनको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स में और इसके लिए आप लोगों को ऑक्सीजन सॉरी वाटर की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन पता होगी वाटर का ऑक्सीडेशन करते हैं टू और इससे बन जाता है 4H+ एच प्लस प्लस ओ टू प्लस फोर इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वाटर की और इस रिएक्शन से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन का एक मोल बनाने के लिए चार इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं दैट मीन्स ऑक्सीजन का एन फैक्टर यहां पर कितना होगा 4 तो यहां से फिर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के एन ओ टू इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई फोर Which is equal to 0.05. अब तो यार समस्या वाली कोई बात ही नहीं है एस टी पी कंडीशन में किसी भी गैस के अगर हम लोगों को मोल्स पता है तो वॉल्यूम निकालने के लिए सीधे सीधे उसको हम लोग ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ जाएगा वी ओ टू इज इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइनल आंसर आ जाएगा बीस ग्यारह सॉरी बारह और ग्यारह वन पॉइंट वन टू लीटर्स दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर क्या आ रहा है वो मैटर नहीं करता यार क्वेश्चन तो कुछ और भी आ सकता है लेकिन अगर बेसिक फंडा क्लियर है कि क्या अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई की गई है तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं ठीक है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फर्स्ट लॉ के बेसिस पे भी हालांकि फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं सीधे सीधे फॉर्मूला ही लगाना होता है ज्यादा कुछ सोचने का होता नहीं है उसमें फिर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना सपोज यहां पर हम लोगों को दिया गया वही सेम कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन है और इसमें से मैंने टेन एम करंट पास किया फॉर वन मिनट्स और पूछ रहा है कि यहां पर कॉपर का कितना मास रिलीज होगा वॉट मास ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड तो यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें करंट टाइम ये सब दिया हुआ है तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे बिना सोचे समझे अप्लाई कर देना है बस वैल्यूज सोच समझ के ध्यान से रखनी है बस तो अप्लाई करते हैं 
डब्ल्यू अपॉन ई तो डब्ल्यू पूछा गया है और कॉपर का इक्वेलेंट मास होगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ एंड क्यू इज बेसिकली आई मल्टीप्लाइड बाय टी तो आई की वैल्यू है 10 एम्पियर्स टी की वैल्यू वन नाइन्टी मिनट्स मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई एफ विच इज नाइन ठीक है यहां पर ये 193 का फैक्टर मैंने जानबूझ करके दिया है क्योंकि ये सीधा सीधा कैंसिल कर देगा इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 500 500 को और कैंसिल करेंगे ये दोनों कैंसिल यहां से और यहां से फाइनल वैल्यू बनेगी 6 बाई फाइव विच इज 1.2 पॉइंट टू थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो यहां से कॉपर का मास आ जाएगा डब्ल्यू सी यू इज इक्वल टू वन पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी थ्री विच इज 0.6 और ये हो जाएगा 30, 21 वन एंड ट्वेंटी सिक्स सॉरी थर्टी फाइनल आंसर 38.1 ग्राम्स ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड ठीक है तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं जो कि एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं है ना और इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चंस अब आप लोग ट्राई करो फेराडेज लॉज के क्वेश्चंस आप लोगों के पास असाइनमेंट होंगे या बुक होगी उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी तरीके की कोई अगर क्वेरी है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो मैं डेफिनेटली सभी का आंसर करने की कोशिश करूँगा ठीक है तो यह फेराडेज लॉ का सीधा सा छोटा सा लेक्चर है जिसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ फेराडे बताया किस तरीके से लॉज को हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग में अप्लाई करते हैं इसके बारे में बताया और ये देखा हम लोगों ने कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको एग्जाम में किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे ठीक है तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोकता हूँ छोटा सा लेक्चर था ये अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो फेराडेज लॉज के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो जो डाउट्स आते हैं उनको आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो मैं उनको डेफिनेटली आंसर करूँगा और केमी का पॉइंट देखते रहो एन्जॉय करते रहो केमिस्ट्री पढ़ते रहिए आप लोग और जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं या फिर कहीं कोई समस्या है एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हो कि मैं अपने लेक्चर्स में उन टॉपिक्स को कवर करूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके थैंक यू मिलते हैं हम लोग जल्दी ही एक नए लेक्चर के साथ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ थैंक यू